హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హలో వెల్కమ్ టు మామ్స్ క్రియేటివిటీ ఈరోజు నేను నార్మల్ కుర్తీని ఫీడింగ్ కుర్తీకి ఎలా మార్చుకోవాలో చెప్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఫీడింగ్ కుర్తీకి కుట్టడం కోసం మనకి టూ జిప్స్ కావాలి ఇవి మామూలు జిప్స్ అండి ఇన్విజిబుల్ జిప్స్ అని కూడా దొరుకుతాయి అవి కొంచెం సన్నంగా ఉంటాయి జిప్పు పైంది నెక్స్ట్ ఫ్రాక్స్కి వాడతాం కదండి అలాంటివి అవి చాలా బాగుంటాయి అండి ప్రస్తుతం నాకు అవి దొరకలేదు అంటే పిల్లలతో బయటకు వెళ్ళి ఇది లేదు అందువల్ల వీటితో నేను మీకు చెప్తున్నాను సేమ్ ఇది ఎలా స్టిచ్ చేసుకున్నాం అవి అలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలి నేను ఏంటంటే షోల్డర్ నుండి ఎయిట్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడ నుండి ఇంకో ఫైవ్ ఇంచెస్ కిందకి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా కాకుండా మీకు కావస్తే మీ చెస్ట్ మీ బ్రెస్ట్ ఎంత ఉందో ఎక్క షోల్డర్ నుండి ఎంతవరకు ఉంటుందో కొలుచుకుని మీకు ఎంతవరకు కావాలి జిప్ అనుకుంటే అంతవరకు మీ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు మార్క్ చేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం ఓకేనా సెకండ్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని అక్కడ నుండి ఇంకో ఫైవ్ ఇంచెస్ కిందకి మార్క్ చేసుకుని ఒక లైన్ గీసుకుని ఉంచుకుంటున్నాను ఇదేంటంటే మనకి అంచనా మనకి జిప్ సెంటర్ అనేది అక్కడికి వస్తుంది అనమాట కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు వైపులా చూసారు మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా దీనికి మనకి ఏంటంటే ఒక పీస్ కావాలి ఒక పీస్ ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ పీస్ అలా కావాలి చూడండి ఆ లైన్ ఎంతకి తీసుకున్నావో దానికి అటు హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ ఉండేటట్టు మీరు తీసుకోండి ఎంత క్లాత్ కావాలో అంత డబల్ ఫోల్డ్ తీసుకోండి అండి ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాం డబల్ ఫోల్డ్ వేస్తే టూ ఇంచెస్ వస్తుంది మనకి సరిపోతుంది సేమ్ రెండు వైపులా కూడా అంతే అంటే మనం ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సిక్స్ ఇంచెస్ పీసెస్ ఇటో సిక్స్ ఇంచెస్ అటో సిక్స్ ఇంచెస్ లెంత్ కావాలి విట్ వచ్చి ఫోర్ ఫోర్ ఇంచెస్ రాక్ కావాలి నా దగ్గర అది లైనింగ్ పీస్ అండి ఏదో వేరే డ్రెస్సులకి యూజ్ చేయగా మిగిలిన లైనింగ్ పీస్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏంటంటే నేను ఫోల్డ్ చేసి త్రీ సైడ్స్ కుట్టేస్తున్నాను చూడండి రెండింటికి కలిపి ఒకే పొడుగు తీసేసుకున్నాను నేను అంటే టోటల్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఒకే పొడుగు తీసేసుకుని టూ ఫోల్డ్స్ చేసుకుని కుట్టుకుంటున్నాను కుట్టేసుకుంటున్నాను కదండి కుట్టేసుకున్న తర్వాత దీన్ని రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను చూడండి రివర్స్ తిప్పేసుకున్నాను ఒకవైపు కుట్టుకోలేదు కదా దాంట్లో రివర్స్ తిప్పేసుకున్నాను ఇప్పుడు సెంటర్ చేసుకుని మీరు టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే రెండింటికి కదా మనం తీసుకున్నది ఇదిగోండి రెండు జిప్పులకి రెండు పీసెస్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మన డ్రెస్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఎలా అటాచ్ చేయాలో చూపెడతాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఆ లైన్ ఉంది కదా ఆ లైన్ మీద మీ అంటే మనకు ఒక గుర్తు అనమాట ఆ లైన్ మీద ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి జస్ట్ మీరు పెట్టుకున్న లైన్ మీద ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి గీసుకున్న లైన్ మీద ఒక స్టిచ్ రెండు వైపుల రెండు లైన్స్ మీద కూడా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి ఇది ఏంటంటే ఇది డ్రెస్సులకే కాదండి మన మామూలు నైటీల్స్ కూడా ఫీడింగ్ నైటీల్ కింద మార్చేసుకోవచ్చు మనం డెలివరీలు అయిన తర్వాత ఒకేసారి ఒకే ఎన్ని ఎన్ని డ్రెస్సులు అని కొనుక్కోవాల్సిన పని లేదు చూడండి అలా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి రెండు వైపుల కూడా కొనుక్కోవాల్సిన పని లేదు మన దగ్గర ఒక కొంచెం లూజ్ టాప్స్ అలా ఏమైనా ఉంటే అలాంటివి ఇలా మార్చేసుకోవచ్చు అనమాట నైటీలు కూడా ఇలాగే మార్చేసుకోవచ్చు సేమ్ జిప్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఓకేనా అండి ఫీడింగ్ కుర్తీస్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అలా ఉంటాయి కుర్తీస్ కదండి మనం మన మన దగ్గర చాలా కుర్తీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రోజుల్లో అందరూ బాగా పెడుతున్నారు కదండి వాటికి బోల్డ్ ఉంటే చక్కగా వాటిని మార్చేసుకోవచ్చు మన నార్మల్ కుర్తీస్ని ఫీడింగ్ కుర్తీస్కి మార్చేసుకోవచ్చు చూడండి నేను రెండు వైపులా స్టిచ్ చేసేసాను రెండు వైపులా స్టిచ్ చేసేసాను కదండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మన ఒక క్లాత్ తీసుకున్నాం గుర్తుంది కదా టూ పీసెస్ తీసుకున్నాం ఆ క్లాత్ని ఫ్రంట్ వైపు పెట్టి సెంటర్కి పెట్టాలండి మన కుట్టుంది కదా సెంటర్కి పెట్టాలి చూడండి నేను చూపెడుతున్నాను మీకు సెంటర్కి పెట్టి రివర్స్లో స్టిచ్ వేసుకోవాలి నేను ఫ్రంట్ సైడ్ క్లాత్ పెట్టాను వెనక సైడ్ వెనక వైపు నుండి కుట్టు వేస్తున్నాను చూసుకోండి ఫ్రంట్ సైడ్ క్లాత్ పెట్టాను నేను వెనక వైపు నుండి మనం ఒక స్టిచ్ వేసుకున్నాం కదా ఆ స్టిచ్ చుట్టూరు కుట్టు వేసుకోవాలి పాదం వెడపు ఒక పాదం వెడల్పునే వేసుకోవాలండి అలా అయితేనే మనకి జిప్ దగ్గరగా వస్తుంది జస్ట్ ఒక కొంచెం పక్క నుండి వేసుకోవాలి ఆ స్టిచ్ చుట్టూరు చుట్టూరు వేసేసుకోవడమే చూడండి నేను వేసేసుకున్నాను జాగ్రత్తగా అటు ఇటు అవ్వకుండా క్లమ్సీగా లేకుండా స్ట్రైట్ లైన్లా రావాలండి అలా వస్తే మీరు జిప్ షేప్ అన్నది బాగుంటుంది అంటే జిప్ మనకు అసలు బయటికి కనిపించదు బయటికి కనిపించకుండా చాలా నీట్గా వస్తుంది అనమాట అందుకని స్ట్రైట్ లైన్లా మనం మనం కుట్టుకోవాలి ఆ గే మనం ఫస్ట్ కుట్టు అందుకే కుట్టుకున్నాం అండి మనకి ఆ కుట్టు అన్నది కుట్టుకుంటే దాని చుట్టూరు వేయడానికి బాగుంటుంది స్టిచ్ వేసుకోవడానికి మీరు కదలకుండా వేసుకోవడానికి బాగుంటుం
ఇదిగోండి ఇలా ఆ స్టిచ్ చుట్టూరు స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి అసలు అలా చుట్టూరు పిన్స్ పెట్టేసుకుంటే మీకు అసలు కదలదు మీకు అసలు నీట్గా వచ్చేస్తుంది స్టిచ్ అంతా కూడా చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి కుట్టేసుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా స్ట్రైట్ లైన్ లాగా పట్టుకుని కదలకుండా అటు ఇటు రాకుండా అదిగో చూడండి జస్ట్ ఆ స్టిచ్ చుట్టూరు తిప్పుకొని అలా స్టిచ్ చుట్టూరు స్టిచ్ వేసేసుకో ఒక్క పాదం వెడల్పోయండి ఎక్కువ వెడలు రాకూడదు ఎక్కువ వెడల్పు వస్తే ఏంటంటే మనం జిప్ మధ్యలో గ్యాప్ ఎక్కువ వస్తుంది అప్పుడు జిప్ బయటికి కనిపించిపోతుంది చూడండి మొత్తం చూసారా ఒక బాక్స్ లాగా ఒక దీర్ఘ చిత్రసరాకారం లాగా మధ్యలో ఉన్న స్టిచ్ చుట్టూరు స్టిచ్ కుట్టేసాం అంతే అయిపోయింది చూసారా కట్ చేసాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూడండి ఇప్పుడు ఇంకో చూడండి జాగ్రత్తగా చూసారా నేను స్టిచ్ చుట్టూరు చుట్టు కుట్టేసాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అది సెంటర్లో పట్టుకుని ఒక చిన్న కట్టించుకోండి అంటే మీరు కట్ చేసేయాలి ఆ మనం కుట్టాం కదా ఆ కుట్టు మీద కట్టించుకోండి మనం కుట్టిన సెంటర్లో కుట్టిన కుట్టు మీద కట్టించుకోండి జాగ్రత్తగా అది సైడ్స్ కట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా కట్టించు ఇప్పుడు ఆ మనం సెంటర్లో కుట్టాం కదండి ఆ గుట్ట అంతా కూడా ఆ గుట్టు ఉన్నదంతా కూడా కట్టించ కత్తిరించేసుకోండి పైన మీరు ఎంతవరకు క్లోజింగ్ దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా కుట్టుకున్నారు కదా క్లోజింగ్ ఎంతవరకు ఇచ్చారో అంతవరకు కట్ చేసేసుకోండి ఆ కుట్టు కట్ చేసుకోకండి పై కుట్టు కట్ చేసుకోకండి మధ్యలో కుట్ట అంతా కట్ చేసేసుకోండి చూడండి నేను రెండు మధ్యలో కుట్ట అంతా కట్ చేశాను రెండో వస్తే కూడా చూపెడతాను చూడండి మీకు జాగ్రత్తగా మధ్యలో మనం వేసిన స్టిచ్ మీద కట్ చేసుకొని నా సిజర్ కొంచెం షార్ప్నెస్ తక్కువ ఉంది అందుకే సరిగ్గా కట్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు చూసారా సెంటర్లోని ఆ స్టిచ్ సెంటర్ స్టిచ్ మాత్రమే కట్ చేస్తున్నాను నేను చుట్టూరు ఉన్న స్టిచ్లు నేను కట్ చేయట్లేదు ఓకేనా దగ్గరగా దాని దగ్గర వరకు కట్ చేసేసుకోవాలండి ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా కూడా సెంటర్ ఫ్రంట్ సైడ్ కదా మనం పెట్టి కుట్టుకున్నాం బ్యాక్ సైడ్కి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవడమే చూడండి రివర్స్ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను రెండు వైపులా కూడా నేను రివర్స్ ఫోల్డ్ చేసేస్తున్నాను చేసేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఇంకేముందండి ఇంకా మీ జిప్లు వేసేసుకుని జిప్ కుట్టేసుకోవడమే నాకు తెలిసి తెలుగులో ఫీడింగ్ నైట్ ఇంకా ఎవరు చెప్పలేదు అనుకుంటా అదే ఫీడింగ్ కుర్తి ఎవరు చెప్పలేదు అనుకుంటా ఒకవేళ మీకు ఇది నచ్చినట్టు అంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూడండి చాలా ఎంత దగ్గరికి వచ్చిందో చూసారు కదా మీకు అసలు కనిపించట్లేదు కదా ఆ పైన హుక్లా ఇస్తాడు కదండి జిప్కి అది పైకి పెట్టుకుని అది పైకి పెట్టుకుని మీరు సెంటర్లో పెట్టుకోండి జిప్ అన్నది చూడండి ఖాళీ దగ్గర అలా పెట్టేసుకోండి పెట్టేసుకుని ఒక పిన్ పెట్టేసుకోండి నేను పిన్ పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి మామూలు పిన్ ఇసే పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను పైన పైన పెట్టేసుకుని సెంటర్లో వచ్చింది కదా జిప్ సెంటర్లో వచ్చింది కదండి జిప్ జాగ్రత్తగా జిప్ జిప్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా సైడ్స్ మీద ఈ క్లాత్ పెట్టుకుని అటు ఇటు జరగకుండా నీట్గా దగ్గరగా వచ్చేటట్టు మొత్తం చుట్టూరు కుట్టేయండి ఆ జిప్ చుట్టూరు కుట్టేయండి ఫ్రంట్ సైడ్ నుండే కొడుతున్నాను చూడండి నేను ఎందుకంటే ఫ్రంట్ సైడ్ నుండి ఎందుకు కుట్టుకోవాలంటే మనకి అది రెండు దగ్గరికి వస్తున్నాయో లేదో కనబడుతుందండి బ్యాక్ సైడ్ నుండి కుడితే కనిపించదు కదా ఫ్రంట్ సైడ్ నుండి జాగ్రత్తగా రెండు దగ్గరికి పట్టుకుంటూ జిప్పు చుట్టూరు కుట్టుకుంటూ వచ్చేయండి చూడండి నేను జాగ్రత్తగా కుట్టుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాను సేమ్ ఇందాక ఒక లైన్ స్టిచ్ చుట్టూరు అలాగే దీర్ఘ చిత్రసరాకారంలో కుట్టుకుంటూ వచ్చారు ఇది కూడా అంతే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు టర్న్ తిరిగేసి మళ్ళా ఆ జిప్పి ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు అలా స్టిచ్ చేసి మళ్ళా పైకి చూడండి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి జారిపోకుండా ఉండాలి జిప్పు దగ్గరికి పెట్టుకుని కుట్టుకోండి ఎందుకంటే మీకు అదేమైనా డ్రెస్ ఏమైనా అటు ఇటు అయింది అనుకోండి జారిపోతే పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది జిప్ అనేది మీకు బయటికి తెలిసిపోతుంది బయటికి తెలిస్తే చిరాగ్గా ఉంటుంది కదండి ఎలాగ మనం చున్నీ వేసుకుంటాం అనుకోండి కానీ అయినా కూడా బయటికి తెలియకుండా ఉంటే బాగుంటుంది కదండి చూసారు కదా పైకి కూడా నేను జిప్పు పైన కూడా స్టిచ్ చేసేసాను అయిపోయింది 
ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్సెస్ థ్రాడ్స్ అవి కట్ చేసేసుకొని మేము కథలు మనం పిన్ పెట్టుకున్నాం కదా జిప్కి సేఫ్గా ఉండడానికి కథలుకుండా ఉండడానికి ఆ పిన్ తీసేసుకోవడమే చూడండి నేను ఆ పిన్ అది తీసేస్తున్నాను ఎక్సెస్ థ్రెడ్ ఉంటే కట్ చేసేస్తున్నాను పిన్ తీసేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీకు జిప్ అసలు కనిపించట్లేదు చూడండి పైన ఆ ప్లేస్ తప్ప జిప్ ఉన్న చిన్న ప్లేస్ తప్ప కనిపించట్లేదు అది కూడా మీరు దగ్గర నుండి చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మామూలుగా దూరం నుండి అయితే అది కూడా కనిపించదండి చూడండి అదిగోండి జిప్ చూడండి మీకు అసలు ఏం కనిపించట్లేదు అదే ఇన్విజువల్ జిప్ అయితే అండి ఇంకా సన్నంగా ఉంటుంది అదైతే మీకు అసలు కనిపించదండి సేమ్ కలర్స్ తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది చూడండి సెకండ్ సైడ్ కూడా సేమ్ నేను అలాగే రివర్స్ ఫోల్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రంట్ నుండి బ్యాక్ రివర్స్ ఫోల్ చేసేసి సేమ్ అది ఎలా కుట్టుకున్నామో అలాగే జిప్పు బ్యాక్ సైడ్ పెట్టి ఒక పిన్ పెట్టేసుకుని పిన్ పెట్టేసుకుని సేమ్ అదే విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను చూడండి ఆ పిన్ అనేది జిప్ పిన్ అనేది ఉంటుంది కదా అది పైకి పెట్టుకుని కుట్టుకోండి యాక్చువల్లీ ఇవి పెద్ద జిప్సే ఎక్సెస్ కట్ చేసేసుకోవడానికి కింద మనం చూడండి కరెక్ట్గా సెంటర్లో మనం ప్లేస్ చేసుకుని సెంటర్లో ప్లేస్ చేసుకుని ఇందాక లాగే జిప్ కదలకుండా ఉండడానికి కింద జారకుండా ఉండడానికి పిన్ పెట్టేస్తాం ఆ పైన ఒక్క దగ్గర కాదండి జిప్పు చుట్టూరు కూడా మనం పిన్నులు పెట్టుకుని కుట్టుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఇలా జిప్పు కొట్టడానికి ఏంటంటే సింగిల్ ప్యాడల్ ఉంటుంది కదండి ఇది డబల్ ప్యాడలు సింగిల్ ప్యాడల్ ఉంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే జిప్పు మీదకి ఎక్కకుండా ఉంటుంది మనం ఫాస్ట్గా కుట్టేసుకోవచ్చు ఓకేనండి సేమ్ ఆ పిన్ పెట్టేసుకుని నేను జిప్ చుట్టూరు ఇందాక లాగే జిప్ చుట్టూరు క్లాత్ని దగ్గరికి పెట్టి పట్టుకుని దగ్గర పెట్టుక పట్టుకుని కుట్టేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ మనం ఇందాకలో మనం ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసుకుని దాని చుట్టూరు స్టిచ్ చేసుకోవడంలోనే ఉంటుందండి మన కటింగ్లోనే ఉంటుంది అది ఎంత దగ్గరికి వస్తే ఇది కూడా అంతే దగ్గరికి ఉండి అసలు జిప్స్ అనో బయటకు కనబడకుండా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా కుట్టుకోండి ఇది అందుకేనండి ఇది డబల్ ప్యాడల్ కదా అందుకే కొంచెం జిప్ మీదకి ఎక్కుతుందని జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సింగిల్ ప్యాడల్ అయితే ఇంకా ఈజీగా మీకు కుట్టుకోవచ్చు మీరు అప్పుడు సింగిల్ ప్యాడ్లు యూజ్ చేయొచ్చు ఇది దీనికే కదండి మీ మామూలు నైటీలకు కూడా ఇలాగే జిప్పులు వేసేసుకోవచ్చు మామూలు నైటీలను ఫీడింగ్ నైటీలుగా మార్చేసుకోవచ్చు మామూలు టాపులను ఫీడింగ్ టాపులుగా మార్చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అండి అది ఫ్రాక్లు అయినా టాపులు అయినా ఏవైనా కూడా ఈ విధంగా జిప్స్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫీడింగ్ అయిపోతాయి సేమ్ ఇలాగే మామూలుగా మనం కటింగ్ మనం కొత్త టాప్ కటింగ్ చేసుకుని జిప్పులు పెట్టుకోవాలన్నా కూడా సేమ్ ఇదే మనం ఇలా సైడ్లు అవి కలప ముందు హ్యాండ్స్ అవి కొట్టకముందే ఇలా జిప్పులు పెట్టేసుకుని కలిపేసుకుని ఆ తర్వాత భుజాలు కలుపుకుని హ్యాండ్స్ అవి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది అంటే దీనికన్నా ఇంకొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అప్పుడు కుడితే ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం మనకి అడ్డంగా ఉంటాయి కదా కలిపేసాం కదా అంతా కలిపేసిన డ్రెస్ కదా కాకపోతే ఏంటంటే మా ఎన్ని ఫీడింగ్ డ్రెస్లు అని కుట్టుకుంటామండి అందుకే ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్నవి ఫీడింగ్ డ్రెస్లు ఎలా ఎలా అరేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఏంటంటే కొంచెం మంచివి పార్టీ వేర్ లాంటివి కుట్టించుకోవాలనుకుంటే బయటకు వెళ్ళని కుట్టించుకోవచ్చు ఇలాంటివి మామూలుగా యూజ్ చేయడానికి మనం కుట్టుకోవచ్చు సరిపోతుంది చూడండి నీట్గా అసలు జిప్స్ అన్నవి మీకు కనిపించట్లేదు కదండి చూడండి జిప్లు అన్నవి అసలు మీకు కనిపిస్తున్నాయా అసలు ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్పండి జిప్లు కనిపించట్లేదు కదండి ఓకేనండి ఒకవేళ ఇగో చూడండి ప్లేస్ ఎంత ఉందో మీకు ఎంత జిప్ కావాలంటే అంత జిప్ పెట్టుకోవచ్చు ఎంత జిప్ కావాలంటే అంత జిప్ పెట్టుకోవచ్చు అండి చూడండి చాలా ఈజీగా ఉంది కదా చూడండి రెండు సైడ్లు జిప్లు చూపెడుతున్నాను నేను మీకు ఎంత లెంత్ కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనండి ఒకవేళ మీకు ఈ టాప్ ఈ స్టిచ్చింగ్ ఈ ఫేడింగ్ కుర్తి స్టిచ్చింగ్ మన కుర్తి రీయూజ్ చేయడం నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి ఈ కుర్తి వేసుకుని చూపెడతాను ఎలా ఉందో చూడండి చూడండి బాగుంది కదండి అసలు జిప్స్ తెలియట్లేదు కదా